హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అది మీ ప్రసన్న అండ్ రేపు ఎగ్జామ్ ఉందని చెప్పారు కదండి చాలామంది సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ దెన్ ఇదేంటంటే లాస్ట్ టాపిక్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ నేను బేసిక్స్ చెప్తున్నానండి ఎందుకంటే రేపు ఎగ్జామ్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళ డెప్త్కి వెళ్ళామంటే మనకి మీ ఇంటెన్షన్ మొత్తం ఐ మీన్ మీ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం దీని మీద ఉంటుంది సో మిగిలిన అన్నీ మీరు బాగా నేర్చుకోండి అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది బేసిక్స్ నేర్చుకోండి ఇవాళ నేను బేసిక్సే చెప్తాను ఎందుకంటే ఫస్ట్లీ మీకు కాన్సెప్ట్ తెలియాలి కదా సో కాన్సెప్ట్ తెలియకుండా నన్ను పెద్ద పెద్ద సమ్స్ చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది కుదరదు కదా సో ఐ హోప్ మీ అందరికీ నా వీడియోస్ అన్ని అర్థమవుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను అండ్ దెన్ ఈ వీడియోస్ కనుక ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే నేను ఆల్రెడీ కం సారీ నేను కంప్యూటర్స్ సబ్జెక్ట్ అంటే డిగ్రీ కంప్యూటర్స్ మీద ఛానల్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను సో అని చెప్పి ఒక లింక్ పెట్టాను కదా సో ఈ ఛానల్ కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఈ ఛానల్లోనే నేను ఆ ఛానల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను ఎప్పుడు లింక్ అనేది ఈ ఛానల్లో ఇస్తాను సో మీరు చూడండి మీకు మీకు మాక్సిమం అర్థమవుతుందనే అర్థమవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే ఏంటంటే చాలామందికి రేపు ఎగ్జామ్స్ కదా సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ బాగా రాయండి డోంట్ ఫీల్ టెన్స్ అంటే టెన్ టెన్ టెన్షన్ అనేది పడకండి ఎందుకంటే ఇది కొన్ని మల్టిపుల్ చాయిస్ కాబట్టి మీకు వచ్చిన ఎలాగో నెగిటివ్ మార్క్స్ ఉండవు సో మీకు వచ్చిన అన్నీ కూడా సమ్స్ చేసి పెట్టండి మీకు రానివి మీకు రానివన్నీ కూడా లాస్ట్లో టిక్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళండి ఎందుకంటే మనకి ఇంకొకటి ఏంటంటే మీకు వస్తేనే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చే మీకు వచ్చిన ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేయండి అంతేగాని రాని వాటికి టైం మొత్తం వేస్ట్ చేయదు ఎందుకంటే నాకు తెలిసి టూ అవర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది టైం సో అందుకే ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ మీకు వచ్చిన అన్నీ అటెంప్ట్ చేయండి రానివన్నీ లాస్ట్లో కొంచెం టైం ఉంటుంది కదా సో ఆ టైంలో మీరు టిక్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళండి అని ఆప్షన్స్ అనేవి కాబట్టి ఆప్షన్స్ ఓకే పెట్టండి వస్తే వస్తే లేకపోతే కదా బోట్ something is better than nothing right so dan base chest cheptunanu okay so all the best for your exams once again and then ipudu cheppe topic entante simple interest andi simple interest ante ente oka year ki in the amount ichi koncham i mean ee ipudu suppose 100 amount icham anukondi 100 amount ichi month ki 10 rupees vaddi teeskuntamu సో పది రూపాయలు వడ్డీ తీసుకుంటాము ఇన్ని మంత్స్కి ఎన్ని ఆర్ ఇన్ని ఇయర్స్కి ఎన్ని అయితే మనకు వచ్చి ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఓకే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే జస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అంతే అంటే మనకు వచ్చి వడ్డీ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి హండ్రెడ్ రూపీస్కి నెలకి పది రూపాయలు వడ్డీ చొప్పున పన్నెండు నెలలు మనం ఒకళ్ళకి అమౌంట్ ఇచ్చాం అనుకోండి వాళ్ళు రిటర్న్ మనకి వడ్డీతో కల్పిస్తారు కదా సో దాన్ని సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో పిఓసర్కి ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ మీన్స్ మనం ఫస్ట్ ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చాము ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఓకే నెక్స్ట్ టీ ఫర్ టైం ఎంత టైంకి ఇచ్చాము ఆర్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి ఇది యాక్చువల్లీ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చాము ఎంత టైంకి ఇచ్చాము ఎంత అమౌంట్ ఇచ్చాము సో ఇదే ఇది అమౌంట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇది అమౌంట్ వాళ్ళ మంత్స్కి ఇచ్చాము అండ్ దెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసరికి నెలకి టెన్ రూపీస్ సో ఓకే సో అట్లాగే క్వశ్చన్ చూడండి ఫైన్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఆర్ఎస్ థౌజండ్ ఫర్ థౌజండ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం సో మ్యాక్సిమం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే కూడా డెప్త్ కూడా ఉంటాయండి యాక్చువల్లీ బట్ చెప్పాను కదా రేపు ఎగ్జామ్స్ అని చెప్పి నేను బేసిక్ కాన్సెప్ట్ తీసుకుని చెప్తున్నాను మీకు ఓకే సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే దేనికి థౌజండ్ రూపీస్ అమౌంట్ ఇస్తాం అంటే మనకి క్లియర్గా ఎంత తెలుస్తుంది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఈజ్ ద థౌజండ్ రూపీస్ అండ్ దెన్ ఎన్ని ఇయర్స్కి టూ ఇయర్స్కి అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్కి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్కి సో మనకి ఇనీషియల్గా మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి ఫామ్లో ఏంటి పిటిఆర్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో పీ ఫా ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత థౌజండ్ రూపీస్ అని చెప్పా నెక్స్ట్ టైం ఎంత టూ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఇయర్స్ ఇస్తే డైరెక్ట్గా ఇయర్స్ వేసుకోవచ్చు బట్ ఇయర్స్తో పాటు మంత్స్ కూడా ఇస్తాడు టూ ఇయర్స్ త్రీ మంత్స్ టూ ఇయర్స్ ఫైవ్ మంత్స్ అంటే ఎట్లా చేయాలనేది నేను నెక్స్ట్ ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంలో చెప్తాను ఓకే సో పీ టీ ఫర్ టైమ్ ఆర్ ఫర్ ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఫైవ్ సో థౌ హండ్రెడ్ ఓకే ఈ టూ జీరోస్ ఈ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ టెన్ టూ జీరో ట్వంటీ ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే హండ్రెడ్ అంటే మనం థౌజండ్ రూపీస్ అమౌంట్ అనేది ఒక వ్యక్తికి ఇచ్చి రెండు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సర రెండు సంవత్సరాలు ఆ అమౌంట్ తన దగ్గర ఐ మీన్ తనకి ఆ రెండు సంవత్సరాల అమౌంట్కి థౌజండ్ రూపీస్ ఇచ్చి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఫైవ్ పర్స
टू बै थ्री इधर नार्मल फ्राक्षन कन्वर्टे सिक्सटी इंटू थ्री एन वन फारटी एट अं फारी एट टू बै थ्री सारी फारटी एट प्लस टू अं फिफ्टी डिवेड बै थ्री ओके अंत रेट आफ् इंट्रस्ट अने फिफ्टी डिवेड बै थ्री अंत आर टाइम एना नये मंथ्स अना बट वीट नईन मंथ्स अना तन इकड़े पराणम पराणम की इंट्रस्ट इंता अना बट मन ने नईन मंथ्स के अड़का सो इन मंथ्स अड़ते मन इयर की कन्वर्टे एन क्या पराणम का इयर की कन्वर्टे मंथ्स डिवेड बै ट्व तो चेयर इधी मंथ मन को मंथ मन इयर्स कन्वर्ट सो मंथ इयर की कन्वर्टे डिवेड बै ट्वेलव एन क्या वन इयर की ट्वेलव मंथ्स का बट्टी सो कैंसल टाइप में कैंसल चेयर थ्री डिवेड बै फोर इयर्स अने ओके सो इला मंथ इस्ते कम इयर की कन्वर्टे मंथ इयर की कन्वर्टे डिवेड बै ट्वेल्व चेयर मन की मंथ डिवेड बै ट्व सो दी इयर की कन्वर्टी सो इन मन सिंपल इंट्रस्ट फैंड चेद पीटीआर डिवेड बै हड्रेड पी अंत प्रिंसपल अमौंटे सिक्सटी एट थौज टी फर् टाइम टाइम एंत थ्री बै फोर इयर्स इंटू आर् आर् फर् रेट आफ् इंट्रस्ट फिफ्टी डिवेड बै थ्री हॉल डिवेड बै हड्रेड सो ओके थ्री थ्री कैंसल पैन कि सिक्सटी एट थौज इंटू फिफ्टी डिवेड बै फोर यह हड्रेड अने हड्रेड डिवेड बै वन अटी सो इत फ्राक्षन पैके वन डिवेड बै हड्रेड अवतो अटे सिक्सटी एट थौज इंटू फिफ्टी हॉल डिवेड बै फोर इंटू हड्रेड सो ई टू जीरो टू जीरो कैंसल फोर अने कैंसल अवत वन फोर जो फोर ट्वेंटी एट अंत सैवन टाइम वन जीरो अंत वन जीरो वन सी इंटू वन फिफ्टी सो थर्टी फाइव थ्री एट जीरो जीरो अंत एट थौज फाइव हड्रेड अने रेट आफ् इंट्रस्ट मन को वस्तु इंत इंत इंट्रस्ट इच्छी इन मंथ की इंत अमौंट मन के वे इंट्रस्ट अने एट थौज फाइव हड्रेड इकड़े डायरेक्ट इयर्स तो इच्छा का बट्टी नीने कन्वर्टक सिंपल ईक्वे वेस्ट बट इक मंथ्स इच्छा पराणम अंत रेट आफ् इंट्रस्ट पराणम की इच्छी मंथ्स इच्छा काबटे मंथ्स नैन इयर्स कन्वर्टा मंथ इयर की कन्वर्टे डिवेड बै ट्वेलव अस्त ओके नैक्स्ट वन नैक्स्ट वन एंटे द सिंपल इंट्रस्ट आन एट सारी वन थौज एट ट्वेंटी फ्रम मार्च नईन टू थौज थ्री टू मे ट्वेंटी वन टू थौज थ्री थ्री ऐट सैवन वन बै टू पर्सेंट रेट विल बी अना अंत इकम इक ऐस यूजल इकेंटे सिंपल इंट्रस्ट अने ओके इक वीडेमेंटना सिंपल इंट्रस्ट अने फैंड एक्की अक मन की इयर्स वैज मंथ वैज इच्छा बट इन डेज मतम इच्छा चूँ मत फस्ट मन इच्छे प्रिंसपल सारी मन की प्रिंस प्रिंसपल अमौंटे प्रिंसपल अमौंट अने ट्वेंटी रूपीस ओके बट इक मारच नई टू थौज थ्री टू थौज थ्री मारच नई नीचे मारच ट्वेंटी वन मारच नय नय डेट नीचे मे ट्वेंटी वन वरकू अना सो इक अंत एंड मारच नय नीचे मे ट्वेंटी वन वरकू अना सो इक मारच की मे की मध्य एप्रि मंत उ बट मन की ओवरा एन डेस फैंड चेयर ओके सो मारच मंत थर्टी वन डेस उ सो थर्ट वन डेस नईन डेस् मन तीस एंटे नयन डे तरह नैक्स्ट वे वाटी की मतमे उ अंत नईन डेस् की मुंत वो वालूस की अगर इवेद का बट्टी नईन डेस् की नैक्स्ट वे वाल्यू मैं कंसर्ट से दट मीन नईन डे नयन नीचे स्टार्ट काबी नय नीचे अंत मार्च थर्ट वन डेस उ थर्ट वन डेस् नये नयन तीस वन इंटी टू अंत कदा ई हॉप इट ट्वेंटी टू और ट्वेंटी टू डेज थर्टी वन ट्वेंटी टू डेज अंत मारच मत ट्वेंटी टू डेज प्लस एप्रि मंत एन उ डेस एप्रि मत थर्टी डेस उ थर्टी प्लस मे ट्वेंटी वन वरकू अटुना अंत मे ट्वेंटी वन तरह मन कंस्यू चयू इकड वरकू अंत मे लड़ा थर्टी वन डेस उ थर्टी वन डेस ट्वेंटी वन डेज काबी ट्वेंटी वन डे सारी थर्ट वन डेस ट्वेंटी वन डेस अब मिगली सारी एपट वरकू सो इध कंस चूँ इक मारच नयन नीचे स्टार्ट मे ट्वेंटी वर ट्वेंटी वन वरकू एंड अंत इक्ट वरक एंडे इन डेस्वी वन डेस् वरकू सो ट्वेंटी वन डेस् 
అంటే ఏప్రిల్ థర్టీ డేస్ మార్చ్లో ట్వంటీ టూ డేస్ అండ్ మేలో ట్వంటీ వన్ డేస్ చూడండి మార్చ్ నైన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మార్చ్లో ట్వంటీ థర్టీ వన్ డేస్ థర్టీ వన్ డేస్లో నుంచి నైన్ 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 తీసేస్తే మిగిలిన వచ్చిన వాల్యూ వేసాను ఏప్రిల్ థర్టీ డేస్ కాబట్టి థర్టీ డేస్ వేసాను ప్లస్ మే ట్వంటీ వన్ వరకు అన్నాడు కాబట్టి ఈ డేస్ అనేది ఇక్కడ వేసాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ అన్ని డేస్ని యాడ్ చేయండి ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ త్రీ డేస్ అన్నాడు బట్ మీకు ఏం చెప్పాను మనకి ఏది ఇచ్చినా సరే ఇయర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం రైట్ సో ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ను కూడా అంటే మనం ఇచ్చిన వాల్యూని కూడా టైంని కూడా ఏంటంటే ఇయర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుందాం సో డేస్ని ఇయర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఎలాగంటే ఇక్కడ చూడండి ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో మంత్స్ని ఇయర్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం సో ఒక సారీ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అని మంత్స్ని ఇయర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎన్ని మంత్స్ని కలిపితే వన్ ఇయర్ అంటాం మనం ట్వెల్వ్ మంత్స్ని రైట్ సో అందుకని డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ చేశాను అలా కాకుండా ఇక్కడ డేస్ అడుగుతున్నాడు డేస్ అనేది ఎన్ని డేస్ అనేది వన్ ఇయర్కి ఈక్వల్ అక్కడ చూడండి ఎన్ని మంత్స్ అనేది వన్ ఇయర్కి ఈక్వల్ అన్నాను సరే వన్ ఇయర్కి ఎన్ని మంత్స్ ఈక్వల్ అంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన వాళ్ళు ట్వెల్వ్తో డివైడ్ చేశాను బట్ ఇక్కడ ఇన్ కేస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్ ఏ డేస్ అనమాట ఓకే రైట్ సో అంటే డేస్ ఎన్ని డేస్కి అన్నాడు అంటే సెవెన్ త్రీ డేస్ ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా మనం వన్ ఇయర్ కింద కన్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం మనకు ఉంది డేస్ సో వన్ ఇయర్ని డేస్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ కదా వన్ ఇయర్కి బట్ మనకి లీప్ ఇయర్ త్రీ సిక్స్టీ డేస్ వస్తాయి బట్ ఇనీషియల్గా మనకి ఇక్కడ ఇయర్ ఇచ్చాడు టూ థౌజండ్ త్రీ అని టూ థౌజండ్ త్రీ ఈజ్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్ రైట్ సో అందుకని త్రీ సిక్స్టీ డేస్ అన్నా సో సెవెంటీ త్రీని త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్తో డివైడ్ చేయాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మనం డేస్ ఇచ్చిన మంత్స్ ఇచ్చిన ఇయర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి ఇక్కడ మంత్స్ ఇచ్చాడు మంత్స్ని ఇయర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ చేశాను ఎందుకంటే వన్ ఇయర్కి ట్వెల్వ్ మంత్స్ కాబట్టి ఇక్కడ డేస్ ఇచ్చాడు డేస్ని ఇయర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే వన్ ఇయర్ ఈజ్ కూడా త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ వీ హ్యావ్ ఏ నార్మల్ ఇయర్ ఓకే సో బట్ అంత నార్మల్ ఇయర్ కాకుండా లీప్ ఇయర్ ఉంటే టూ థౌసండ్ ఫోర్ ఆర్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ వాటర్ ఇట్ మేబీ అంటే ఫోర్త్ రేపులో క్యాన్సిల్ అయ్యే వాల్యూ కనుక ఇయర్ కనుక అనుకుంటే లీప్ ఇయర్ కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ వేస్తాం బట్ మనకి ఇచ్చింది నార్మల్ ఇయర్ కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అని వేసాను ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఈ రెండింట్లో సాల్వ్ చేయండి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ ఇందులో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందంటే ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ బట్ ఈ ఇయర్స్ కదా సో ఇయర్స్ ఓకే మేబీ ఏంటంటే టైం అనేది మనం డేస్లో మంత్స్లో వేస్తే ఇట్లా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలండి ఇయర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి డేస్ని ఇయర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ అయితే నార్మల్ ఇయర్కి అయితే త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ లీప్ ఇయర్కి అయితే త్రీ సిక్స్టీ సిక్స్ వేసి కన్వర్ట్ చేస్తాం బట్ మంత్స్ని కన్వర్ట్ చేయాలంటే డెబెడ్ బెట్ వాళ్ళు చేస్తాం ఇయర్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి టైం ఉంది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఉంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు ఎంత అన్నాడు వన్ బై టూ పర్సెంటేజ్ అన్నాడు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రైట్ సో వన్ బై టూని మనం నార్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ నార్మల్ ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చుకుందాం ఫిఫ్టీన్ డివైడెడ్ బై టూ అవుతుంది అగైన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి వాల్యూ పిటిఆర్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో పి మీన్స్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఓకే దెన్ నెక్స్ట్ ఇంటూ టీ మీన్స్ టైం టైం ఎంత వన్ బై ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటూ ఆర్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ బై టూ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో ఈ ఫైవ్ ఇందులో త్రీ టైమ్స్ అంటే వన్ ఎయిటీ టూ జీరో ఇంటూ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పైకి ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పాను కదా ఈ ఫ్రాక్షన్ పైకి వెళ్తే రివర్స్ అవుతుంది దట్ మీన్స్ రెసి ప్రోకల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ సో ఈ టెన్ అనేది ఇందులో వన్ ఎయిటీ టూలో వన్ ఎయిటీ టూలో టెన్ అనేది వన్ టైమ్ టెన్ ఎయిటీ టూ ఎయిట్ టైమ్స్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ జీరో టూ అంటే ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిటీన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ త్రీ త్రీ సిక్స్ త్రీ ఎయిట్ జాస్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఒక్క నిమిషం సారీ ఇక్కడ డివైడెడ్ బై టూ కూడా ఉంటుంది కదా టెన్త్ కదా మనం డివైడ్ చేస్తాం సో డివైడెడ్ బై టూ అంటే ఎయిటీన్ని డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే ఎంత వస్తుంది నైన్ టైమ్స్ పాయింట్ వన్ ఇంటూ త్రీ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ అంటే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది వస్తుంది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఈ అమౌంట్కి ఇన్ని డేస్కి ఇంత వస్తుంది ఓకే ఏం లేదంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అయితే పిటిఆర్ పి మీన్స్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఈ మీన్స్ టైమ్ అండ్ ఆర్ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ఈ వాల్యూస్ అనేవి మనం కన్వర్ట్